নমস্কার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যালেঞ্জ ওয়ার্ল্ড অফ ট্যারো আমি আপনাদের ফ্রেন্ড অ্যাস্ট্রোলজার অ্যান্ড ট্যারো কার্ডিডার অন্যা দাস নমস্কার হ্যালো নাম্বার নাইন আশা করি মহাদেবের কৃপায় আপনারা সবাই সুস্থ আছেন সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিও নাম্বার নাইন যাদের বার্থডে তাদের টু জিরো টু ফোর বছরটা কেমন যাবে অ্যাকর্ডিং টু ট্যারো কার্ড অ্যাকর্ডিং টু নিউমোলজি নাম্বার নাইন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন অ্যান্ড নাম্বার এইটিন যাদের বার্থ ডেট কিংবা যাদের যাদের ইয়ারলি বার্থ ডেট বা ইয়ারলি মানে নাম্বার নাইন তাদের টু জিরো টু ফোর কেমন যাবে ইয়ারলি নাম্বার কী করে বের করবেন আপনার যেটা বার্থ ডেট তার সাথে আপনার মান্থ এবং টু জিরো টু ফোর বিকজ পেডিকশানটা টু জিরো টু ফোরকে নিয়ে সেটাকে যোগ করুন যোগ করে একটা সিঙ্গেল ডিজিটে আনুন এবং সেই ডিজিসটা যদি নাইন হয় তাহলে এই পেডিকশানটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে অর্থাৎ টু জিরো টু ফোর অ্যাকর্ডিং টু নিউমোলজি অ্যাকর্ডিং টু ট্যারো কার্ড আপনাদের লাইফটা কোথায় চেঞ্জেস আসছে কোন জায়গাটা আপনাদেরকে সাবধান থাকতে হবে কোন জায়গাটা ভালো হচ্ছে লাভ হচ্ছে পুরোটাই এই ভিডিওতে আলোচনা করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো হ্যালো নাম্বার নাইন দেখে নেওয়া যাক আপনাদের এই পুরো বছর টু জিরো টু ফোর কেমন চলেছে বা কেমন যেতে চলেছে আপনারা নাম্বার নাইন যারা জাতক হন তারা নর্মালি মঙ্গলের জাতক হন ফলে আপনাদের মধ্যে একটু অ্যাগ্রেশান বেশি থাকে এনার্জি বেশি থাকে কাজ করা একটা ইন্থু বেশি থাকে এবং এটা স্যাটানের সত্যি কথা বলতে কি স্যাটান অ্যান্ড মঙ্গল যদি বলি তাদের মধ্যে কোনো ফ্রেন্ডলি রিলেশানশিপটও নেই এটা অ্যান্টি পার্টি অ্যান্টি পার্টি হওয়ার জন্য আপনাদের যে টু জিরো টু ফোর খুব একটা বিশাল খারাপ যাবে সেটাও কিন্তু নয় বিকজ আপনাদের এনার্জি আপনাদের ইন্থু আপনাদেরকে অনেক ভালো কাজ করাবে টু জিরো টু ফোরে তো তো চলুন আপনাদের দেখে নেওয়া যাক অ্যাকর্ডিং টু ট্যারো কার্ড কেমন যাবে নর্মালি আমি কার্ড অলরেডি বের করে রেখেছি আমার মহাদেবের নাম নিয়ে তো হার হার মহাদেব আপনাদের জন্য কার্ড এসছে দ্য হাই ফ্রিস্ট কুইন অফ ওয়ান ফাইভ অফ পেন্টিকালস থ্রি অফ সোড দ্য এম্পেয়ার অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড গাইডেন্সে আপনাদের জন্য এসে কমপ্লিটনেস টার্নিং ইন হারমানি দ্য রিবল সাইলেন্স অ্যান্ড শেয়ারিং তো যদি আমি ওভারঅল এনার্জি দেখি তাহলে একটা হারমানি এনার্জি ওয়ার্ল্ড এনার্জি এসছে কমপ্লিটনেসের কার্ড এসছে তো ওভারঅল একটা সুখ শান্তি টু জিরো টু ফোরেতে আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদের লাইফে এবার আমি পার্টিকুলার আপনাদের লাইফের এরিয়াগুলো নিয়ে আলোচনা করে দিচ্ছি কাঠ কি দেখাচ্ছে আপনাদের জন্য তো নাম্বার নাইন আপনাদের জন্য ফার্স্ট কার্ডই যদি আমি আলোচনা করি দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড কমপ্লিটনেস দুটো একই ধরনের কার্ড দুটোই কার্ডই দেখায় কোনো একটা জিনিসের কমপ্লিট হওয়া অর্থাৎ সাকসেসফুলি ডান এখানে আপনার কেরিয়ার নিয়ে আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনার কেরিয়ার পয়েন্টের ভিউতে বা আপনার বিজনেসের পয়েন্টের ভিউতে বা আপনার লাভ লাইফের পয়েন্টের ভিউতে যদি আপনি ভেবে থাকেন তো সাকসেসফুলি ডান কোনো একটা কাজ আপনারা সাকসেসফুলভাবে হ্যান্ডেল করছেন টু জিরো টু ফোরেতে অ্যান্ড সেই কাজটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হচ্ছে অর্থাৎ আপনাদের সঙ্গে একটা সমস্যা ছিল বিগত বছরগুলোতে যে নাইনটি নাইনে এসে কাজ আটকে যাচ্ছিল অ্যান্ড আপনাদেরকে আবার স্টার্ট করতে হচ্ছিলো কিংবা এরকমও হচ্ছিলো যে অনেকটা উচ্চতায় পৌঁছে গেছে সেখান থেকে হঠাৎ করে ফল ডাউন হচ্ছে ছিল অ্যান্ড আপনারা সাডেন দেখতে পাচ্ছিলেন একটা চেঞ্জ এসছে সাডেন চেঞ্জে আপনারা হঠাৎ করে দেখছিলেন যে সেই কাজটাকে আবার আপনাকে করতে হচ্ছে আবার নতুন করে স্টার্ট করতে হচ্ছে তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো আপনাদের বিগত বছরে ছিল বা টু জিরো টু ফোর দেখাচ্ছে যে সেই প্রবলেমকে আপনারা ওভারকাম করছেন একটা ইনক্রেডিবল কামব্যাক হচ্ছে অর্থাৎ কি আপনাদের কাজের জায়গাতে আপনারা অনেক কিছু কমপ্লিট পাচ্ছেন আপনাদের জব আপনাদের বিজনেসের এলাকাতে আপনি দেখবেন যে আপনারা অনেক প্রজেক্ট কমপ্লিট করছেন অনেক মানে কারোর কারোর সার্চ কমপ্লিট হচ্ছে অনেকে নিউ জবের জন্য সার্চ করছিলো সেটা কমপ্লিট হচ্ছে মানে যা যা কমপ্লিট আপনারা বিজনেসের জন্য গ্রোথ চেয়েছিলেন সেই গ্রোথ আসছে ফলে সেইটা একটা কমপ্লিটনেস একটা হাসি এনার্জি আপনাদের মধ্যে আসছে একটা খুশি আসছে অর্থাৎ অনেক কিছু কমপ্লিট হবে টু জিরো টু ফোরেতে দ্য এম্পেয়ার এনার্জি অলসো কী দেখায় এম্পেয়ার এনার্জি দেখায় যে 
একটা ডিটারমিনেশনের সাথে কাজ একটা পজিশান পাওয়া একটা ফ্রেম দেখায় কাজের জায়গাতে একটা স্টেবিলিটি দেখায় কাজের জায়গাতে যে হ্যাঁ টু জিরো টু ফোরেতে আমার স্টেবিলিটি আসলো এবং প্রচুর পরিশ্রম দ্বারা সেটা আসলো প্রচুর মানে কি বলবো আপনার ডিটারমিনেশনের দ্বারা আসলো আপনার খাটনির দ্বারা আসলো পরিশ্রমটা এমনি মানে আপনার মানে সফলতাটা এমনি এমনি আসলো না টু জিরো টু জিরো টু ফোরেতে প্রচুর খাটনি খেতে প্রচুর ম্যাচিওর ডিসিশান নিয়ে আপনার কাজের জায়গাতে আপনি আপনি সেই জায়গাটা অ্যাচিভ করলে যেটা আপনি অনেকদিন ধরে চাইছিলেন তো একটা ম্যাচিওর ডিসিশান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা ডিটারমিনেশান দেখা যাচ্ছে কাজের প্রতি ভালোবাসা ইন্ধু পরিশ্রম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে হার্ড ওয়ার্ক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেইটা করেই আপনারা একটা ভালো পজিশান হোল্ড করছেন এবং আপনারা রেডি থাকছেন সবসময় কোনো না কোনো কাজ করার জন্য মানে আপনাদের কাজের উৎসাহটা টু জিরো টু করে তো অনেক বেশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাজের উৎসাহ কমছে না ও কোনো কিছুতেই আপনাদের কাজের উৎসাহকে দমিয়ে দিতে পারছে না বা আমি বলবো আপনার পার্সোনাল লাইফের প্রবলেম আপনার কাজের উৎসাহকে কাজের জায়গাতে এফেক্ট ফেলছে না বা কাজের জায়গায় প্রবলেম ফেলছে না দ্যাটস ওয়াই আপনি সমস্ত কাজে এগিয়ে থাকছে না তো আপনার কেরিয়ারের দিকটা যদি আমি দেখি তো টু জিরো টু ফোর অনেক বেটার সিচুয়েশান দেখাচ্ছে টু জিরো টু ফোরেতে আপনাদের কেরিয়ারের দিকে আপনারা একটা উন্নতি গ্রোথ কেরিয়ারে একটা স্টেবিলিটি একটা পরিশ্রম দিয়ে একটা ভালো জায়গা অ্যাচিভ করা কেরিয়ারেতে একটা ডিটারমিনেশনের সঙ্গে কাজ করা একটা ফ্রেম কেরিয়ারে এক পা এগিয়ে থাকা অনেক বা বলতে পারি দশ পা এগিয়ে থাকা অন্যদের থেকে এটা আপনি ফিল করতে পারবেন টু জিরো টু ফোরে বাট এটা আপনার সাথে হবে টু জিরো টু ফোরেতে এবার যদি আমি আপনার একটুখানি পার্সোনাল লাইফ নিয়ে আলোচনা করি সেখানে কার্ড এসে থ্রি অফ শোট কার্ডটা এসে অ্যান্ড থ্রি অফ শোট অ্যান্ড তার সাথে যদি বলি আমি টার্নিং ইন অ্যান্ড দ্য রিভেল যদি আমি পার্সোনাল লাইফটা দেখি তো বলবো দেখুন টু জিরো টু ফোরেতে মন ভাঙা সিচুয়েশান হতে পারে আপনাদের জন্য অর্থাৎ কি দেখুন ভয় পাবেন না হতে পারে কোনো টক্সিক রিলেশানশিপ আপনাদের শেষ হচ্ছে কিংবা আপনাদের রিলেশানশিপ টক্সিক হচ্ছে কিংবা কোনো থার্ড পার্টি আপনাদের রিলেশানশিপে প্রবেশ করছে এটা হতে পারে আপনার যিনি ভালোবাসা নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান আছেন তিনি কোনো থার্ড পার্টি সিচুয়েশানে নিজেকে ইনভলভ করে ফেলছেন বা কোনো থার্ড ব্যক্তির প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করতে পারেন এটা জেনারেল রিডিং সব নাইনের জন্য হয়তো হবে না বা কিছু নাইনের জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি যে তাদের পার্টনার থার্ড পার্টির প্রতি মোহগ্রস্ত হচ্ছে বা কোনো তৃতীয় ব্যক্তি এটা এটা থার্ড পার্টি আসতেও পারে বা এটাও হতে পারে যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির ইনভলভমেন্ট আপনাদের স মানে কি বলবো আপনাদের রিলেশানশিপটাকে খারাপ করছে এখানে তৃতীয় ব্যক্তি যে কেউ হতে পারে তো আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্কের মধ্যে আপনার কোনো বন্ধু শ্বশুর শাশুড়ি বাবা মা তৃতীয় ব্যক্তি অনেকে হতে পারে ভাই বোন যার ইনভলভমেন্ট আপনাদের পার্সোনাল লাইফটাকে নষ্ট করছে আপনার কারো কারোর জন্য এটাও হতে পারে যে আপনার হাজব্যান্ড আপনার ওয়াইফ কিংবা আপনার লাভ ওয়ান কোনো তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন কারণ কারোর ক্ষেত্রে সেপারেশানও হতে পারে শনির বছরে টু জিরো টু করেতে অ্যান্ড কারোর কারোর ক্ষেত্রে দেখা দেখা যেতে পারে যে মন ভেঙে গেল সম্পর্ক থেকে আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন অ্যান্ড টার্নিং ইন দেখায় কি টার্নিং ইন দেখায় সেই সময় আপনারা একটু হলো মন খারাপের সিচুয়েশানে থাকবেন একটু নিজের ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন যে আমার সাথে এটা কেন হলো কিসের জন্য হলো বা কি কারণে হলো আমার সম্পর্কটা এরকম জায়গায় কেন দাঁড়ালো টু জিরো টু পড়েতে এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আমার সম্পর্কটা এরকম কেন হলো বা আমার সম্পর্কে এত জটিলতা কেন এত মানে রিলেশানশিপে এত আগ্রুমেন্ট কেন এত ঝগড়াঝাটি বা কেন এইটাও আপনারা ভাবতে পারেন তো এটা থ্রি অফ শোট যে সবসময় সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া দেখায় বা সম্পর্ক নস মানে কি বলবো মানে সেপারেশানই দেখায় তা নয় সম্পর্কের মধ্যে অনেক সময় থার্ড পার্টি ইনভলভমেন্ট অনেক সময় জটিলতা ঝগড়া এই ধরনের জিনিসও দেখায় যেটা আপনার মনকে খুব কষ্ট দিচ্ছে আপনার কোনো সিচুয়েশানও আপনার মনকে টু জিরো টু করেতে কষ্ট দিতে পারে পার্সোনাল লাইফের সিচুয়েশান অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আপনি হতে পারে যে নিজেই জিজ্ঞেস করবেন বা নিজের মনকেই আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আমার সাথে কেন এটা হচ্ছে আমি তো কারোর কোনো খারাপ করিনি উল্টো দিকে শেয়ারিং কার্ডটা দেখাচ্ছে লাভ ও ভালোবাসার শেয়ারিং অর্থাৎ আপনি বলতে পারেন যে এটা কি হলো একদিকে আপনি আমি বলছি মন ভেঙে যাবে অন্যদিকে লাভ 
বা ভালোবাসা শেয়ারিং দুটো কার্ড আপনার বিপরীত মনে হতে পারে অপোজিট মনে হতে পারে ইয়েস অপোজিট কার্ডই আপনার জন্য এসছে অর্থাৎ কি আপনি নিউ ফ্রেশ ওয়ান কারুর সাথে আপনার ভালোবাসা শেয়ার করছেন এটাও টু জিরো টু ফোর দেখাচ্ছে অর্থাৎ একেবারেই যে নেগেটিভ পার্সোনাল লাইফটা সেটা কিন্তু নয় শেয়ারিং কার্ড দেখায় প্রচণ্ড পরিমাণে একটা ভালোবাসা শেয়ারিং ইউনো মানে আপনি আপনার যাবতীয় ফিলিংস কারোর সাথে শেয়ার করছেন কোনো ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করছেন অ্যান্ড পরবর্তীকালে সেই আপনার লাইফ পার্টনার হলো বা পরবর্তীকালে তাকেই ভালোবাসলেন পরবর্তীকালে সেই লাভ ওয়ান হলো এটাও হতে পারে এখন সে ফ্রেন্ড আছে যার সাথে আপনি আপনার যাবতীয় ফিলিংস শেয়ার করবেন হয়তো দেখা যাবে আপনার মন ভাঙাটাই আপনি শেয়ার করলেন বা দেখা যাবে আপনার এই সিচুয়েশানটাই আপনি তার সাথে শেয়ার করলেন পরবর্তীকালে সেই মানুষটাই আপনার লাইফ আপনার লাইফ পার্টনার ওর আপনার কি বলবো লাভার ওয়ান বা লাভ ওয়ান হয়ে আপনার সম্পর্কে আসতে পারে তো শেয়ারিং এবং আরও অনেক ধরনের শেয়ারিং হতে পারে কেউ নিজের ফ্রেন্ডের সাথেও শেয়ার করতে পারে কেউ মামা মা বাবার সাথেও আপনার শেয়ারিং আবার কিন্তু মেনলি শেয়ারিং লাভ বা ভালোবাসার শেয়ারিংই দেখায় ইউনো তো আপনারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার নাইন আপনারা ইউনো আপনার ভালোবাসাকেই কারোর সাথে শেয়ার করছেন তো বলা যেতে পারে যে মন ভাঙার এনার্জি থেকে আপনারা অনেকটা বেরিয়ে আসছেন হয়তো প্রথম দিকে মন ভেঙেছে বা পাস্টে মন ভেঙেছে এটাও হতে পারে নাম্বার নাইন আপনার পাস্টে আপনার সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটে গেছে অ্যান্ড টু জিরো টু ফোরেতে আপনি নিউ কোনো কারোর সাথে আপনার লাভ ওয়ানকে শেয়ার করছেন এটাও হতে পারে হারমোনি কার্ড কি দেখায় আনন্দ সুখ খুশি ইউনো আপনার হার্ট চক্র ওপেন হচ্ছে আপনার থার্ড আই চক্র ওপেন হচ্ছে হার্ট চক্র ওপেন হচ্ছে মানে আপনি আপনার হার্টটা ছিল হৃদয়ের যে কষ্টটা ছিল সেটা সেইটা আপনার মলম লাগছে অর্থাৎ আপনার হৃদয়ের কষ্টের মধ্যে মলম লাগছে তো এস অনেকের জন্য হতে পারে যে হার্ট ভেঙে যাওয়া সিচুয়েশান থেকে আবার নিউ রিলেশনশিপ বা এমন কোনো মানুষ আপনার লাইফে এলো যে আপনার হার্টকে মলম লাগিয়ে দিল অ্যান্ড আপনি হারমানি বা সুখ ফিল করবেন অ্যান্ড এই হারমানি হতে পারে আপনি কেরিয়ারের গ্রোথটাও আপনার জন্য হারমানি আনতে পারে মানিও আপনার জন্য হারমানি আনতে পারে কোনো রিলেশনশিপও আপনার জন্য হারমানি আনতে পারে খুশি সুখ আনতে পারে অ্যান্ড যেহেতু ডলফিন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে কার্ডটা ভালো করে দেখেন দুটো ডলফিন ডলফিন কোনো না কোনো জায়গায় মানিকে রিপ্রেজেন্ট করে লিকুইড মানিকে রিপ্রেজেন্ট করে ডলফিন তো ইয়েস মানি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেও এটাও হতে পারে যে মানি আসা বা টাকার প্রবলেমটা চলে যাওয়া আপনাকে হারমানি বা সুখ দিতে পারে সাইলেন্স কার্ড কি দেখাচ্ছে সাইলেন্স কার্ড দেখাচ্ছে যে মানে আপনি সাইলেন্সলি চুপ চাপ থাকতে ভালোবাসবেন টু জিরো টু করেতে মানে সব কিছু সাইলেন্সলি হ্যান্ডেল করবেন বা আপনি বুঝবেন যে কখন চুপ থেকে কাজ করতে হবে কখন বলতে হবে এই জিনিসটা আপনার নলেজে এসে যাবে আপনার দূরদর্শিতা বাড়বে ইন্টিউশন পাওয়ার বাড়বে দ্যাটস ওয়াই আপনি জানবেন যে কোথায় চুপ থেকে সাইলেন্স থাকতে হবে কোন জায়গাতে সেখান থেকে কাজ হাসিল করতে হবে আর কোথায় আপনি ইউনো কথা বলতে হবে কিংবা এইটাও বলতে পারি সাইলেন্স কার এটাও দেখায় যে আপনার ওই রিলেশনশিপ যেটা ভেঙে গেছে বা ভেঙে পাস্টে ভেঙে যাবে বা কোনো ক্ষেত্রে আপনাকে একটু সাইলেন্স করে দেবে আপনি চুপচাপ জিনিসটা মেনে নেবেন এবং বেশি ঝামেলায় যেতে চাইবেন না কোনো জটিলতায় যেতে চাইবেন না কারণ আপনি ভীষণ পজিটিভ হবেন বা পজিটিভভাবে আপনি হয়তো এটাও ভাববেন যে ইয়েস সম্পর্কটা টক্সিক ছিল চলে গেছে ভালোই হয়েছে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই নিউ একজনের সাথে আপনি আপনার ফ্রেন্ডশিপ এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই ধরনের কিছু সিচুয়েশন আপনাদের হতে পারে রিভেল কার্ড কি দেখায় রিভেল কার্ড দেখায় যে আপনারা ভীষণ ফ্রিডম অনুভব করবেন টু জিরো টু করেতে কোনো একটা সিচুয়েশান কোনো একটা পরিস্থিতি বা কিছু একটা কারণ বা পুরো বছরটাই আপনার মনে হবে আপনি ভীষণ ফ্রিডম মানে আপনি আজাদি আপনার ফ্রিডমকে আপনার শান্তিকে উপলব্ধি করবেন এবং কেরিয়ারে মেনলি রিভেল কার্ড দেখায় যে কেরিয়ারের একটা হাই পিক একটা কেরিয়ারে আলো এবং দেখুন যে তার হাতে মশাল আছে মশাল অর্থাৎ কি আলো তো কেরিয়ারে একটা আলো আপনি নিজেই ক্রিয়েট করবেন 
আপনার কেরিয়ারে এসে আলো জ্বালিয়ে দেবে না বা অন্য কেউ সাহায্য আপনি এগিয়ে যাবেন না আপনি নিজেই নিজের রিভেল অর্থাৎ আপনি নিজেই আপনার কেরিয়ারকে আলো দেখাচ্ছেন আপনি নিজের পরিশ্রম আপনার নিজের হার্ডওয়ার্ক আপনার নিজের ডিটারমিনেশান আপনাকে কেরিয়ারেতে একটা হাই পিক হাই জায়গা হাই পজিশান এনে দেবে আপনি অন্য কারো সাহায্য নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করে বা কোনো কিছু করে কোনো জায়গায় উঠবেন না নিজের দক্ষতায় নিজের কঠোর পরিশ্রমে নিজের হার্ডওয়ার্কিংয়ে নিজের ভাগ্যে আপনি সেই জায়গাটা অধিকার করে নেবেন সেই জায়গাটা টু জিরো টু ফোরেতে অর্জন করে নেবেন হাট দেখায় এডুকেশানের যারা নাইন নাম্বার মানে বাদে আছে তাদের হাই এডুকেশান নেওয়ার কথা ভেবেছেন তাদের জন্য হাই এডুকেশানের খুব ভালো চান্স আসছে তো আপনারা হাই এডুকেশান আনতে পারেন এবং আপনারা অনেক কিছু লাইফের সিক্রেট রেখে রেখেছেন ইউনো কারোর সাথে শেয়ার করেননি কিন্তু টু জিরো টু ফোরেতে শেয়ারিং অ্যান্ড হাই প্রিস কার্ড অর্থাৎ টু জিরো টু ফোরেতে এমন কোনো পার্সন আপনার লাইফে আসছে যার সাথে আপনি আপনার প্রবলেম আপনি আপনার ভালোবাসা আপনি আপনার সিক্রেট শেয়ার করতে ফাইভ অফ পেন্টিক্যাল স্কার্ট দেখায় মানির যে একটা প্রবলেম ছিল না আপনার লাইফে এফেক্ট করতেন লাইফ থেকে ততটা আপনি পেতেন না কিংবা আপনার একটা শারীরিক প্রবলেম ছিল আপনার পায়ের একটা প্রবলেম দেখাচ্ছে তো টু জিরো টু ফোরেতে পায়ের যে একটা প্রবলেম বা মানি মানির একটা প্রবলেম বা আপনি যদি রিসেন্টলি পায়ে কোনো চোট পেয়ে থাকেন সেটা থেকে রিকভারি দেখাচ্ছে সেটা আপনার রিকভার করছে বা আপনি শারীরিক যদি কোনো আঘাত পেয়ে থাকেন তো সেটা থেকে রিকভার করছে যেমন টু জিরো টু ফোরে এটাও দেখার যে আপনি একটু কি বলবো মানে কোল্ড যে ঠান্ডা জনিত কারণে ঠান্ডা শরীর খারাপ হতে পারে ঠান্ডায় মানে কাশি সর্দি কাশি হতে পারে বা পায়ে চোট লাগার একটা সম্ভাবনা আছে এটা থেকে একটু সাবধান থাকবে যখন পায়ে চোট না লেগে যায় বা আর কিংবা কোনো বডি পার্টে যদি চোট লেগে থাকে সেখান থেকে রিকভারি হচ্ছে টু জিরো টু ফোরেতে এটাও দেখা যায় অ্যান্ড ফাইভ অফ পেন্টিক্যাল অলসো দেখায় যে টাকার যে একটা সমস্যা ছিল না যে টাকা আপনি যতটা এক্সপেক্ট করছিলাম ততটা আপনার কাছে আসছিল না সেটা থেকেও রিকভারি হচ্ছে বিকজ দ্য এম্পায়ার কার্ড এসছে টাকার একটা ভালো সিচুয়েশান আসছে কিন্তু হ্যাঁ কখনো কখনো আপনার মনে হতে পারে যে আরেকটু টাকা হলে আরও ভালো হতো তো এই একটা ইস্যু আপনার সঙ্গে টু জিরো টু ফোরেতে থাকতে পারে যে আরেকটু যদি টাকা থাকে অ্যান্ড কুইন অফ ওয়ান দেখায় পসপ্যারিটি অ্যান্ড ইউনো আপনি সবারটা বুঝবেন সবারটা বুঝে চলবেন এবং আপনার কাছ থেকে কিছু লোকানো থাকবে না আপনি সবার সিক্রেটটাও বুঝতে পারবেন এবং একটা পসপ্যারিটি আসছে তো টু জিরো টু ফোর আপনাদের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসছে তো যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে লাইক করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব আর হার মহাদেব লিখবেন অ্যান্ড আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নতুন ভিডিওতে আবার দেখা হবে হার হার মহাদেব নমস্কার